ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜனவரி எயிட்டீன்த்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன் வேகன்சி கொடுத்தாங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் இந்த வேகன்சி வந்து இப்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் வேகன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேகன்சி இது பண்ணியிருக்காங்க அதிகப்படுத்திருக்காங்க இன்னும் வேகன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பனாக தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலன்னா கூட இப்போ போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏன்னா இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் டென்த் மட்டும் படிச்சிருந்தாவே இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ரெண்டு அடிஷ்னலாக ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் வந்து ஹிந்தி இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் கொஷின் பேப்பர் இருந்தது இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயும் இந்த கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு செக்ஷனுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை இன்னொரு செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை அது ஒரு ப்ளஸ் இதில் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணாமல் இருக்காதீங்க ஸோ அப்ளை பண்ணிடுங்க சப்போஸ் இதுக்கு மேலே நான் இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு எழுதலை அப்படின்னாலும் இப்போ இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க ஏன்னா இது வந்து கொஷின் வந்து தமிழில் தான் இருக்க போகுது குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கனாலும் டென்த்து தான் நம்ம குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்களோ தயவு செஞ்சு இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டு ஓபிசி இந்த ரிலாக்ஸேஷன்லாம் சேர்த்துனிங்கன்னா ஸோ ஷெடியூல் கேஸ்ட்டாக இருந்தால் தேர்ட்டி டூவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை ஓபிசியாக இருந்தாலும் தேர்ட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் ப்ரிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாஸ்ட் டேட்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு ஃபோர் டேஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ லாஸ்ட் டைமில் சர்வர் ப்ராப்ளம் வரக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு இப்போவே அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மாதிரி தான் ஒன்லி ஃபிலிமினரி எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் இது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இனி ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸும் கூட இல்லை ஸோ அதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் கோர்ஸில் எவ்வளோ கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் டெஸ்ட் சீரியஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாமினேஷனாக வச்சுருவோம் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு இதுதான் போர்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக சார் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பார் எப்படி கிளாஸஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து பிரவீன் சார் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பார் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ ஆர் பிஇயில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரோ முடிச்சவங்க மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் ஆகிறாங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி த்ரீ தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது ஓகேங்களா ஸோ இது லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்ச் ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இனி ஒரு நைன்டி டேஸ் கூட இல்லை ஸோ நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த இதுக்கான ஜிஎஸ் போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு பேப்பர் வரும் ஒன்று சப்ஜெக்ட் பேப்பர் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் வரும் இன்னொரு பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ ஈக்குவலன் போஸ்ட் தான் ஸோ குரூப் டூக்கு என்ன சேலரி வாங்குவீங்களோ அந்த சேலரி தான் இப்போ குரூப் டூ எக்ஸாம்னா ஃபிலிம்னரி மெயின்ஸு இன்டர்வியூலாம் இருக்கும் பட் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஃபிலிம்னரி எக்ஸாம் மட்டும்தான் ஸோ மே டுவெண்ட்டி செவன் இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஎன்பிசி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்தாவே குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டி ஏ குரூப் ஃபோர் விஏஓ ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமை யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே இல்லை லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் ஆ டூ குரூப் டூ குரூப் டிஏ குரூப் ஃபோர் விஏஓ ஸோ இந்த மூணு நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் நம்ம பெருசாக பார்த்தோம் பட் மற்ற முப்பத்தாறு நோ
தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் குரூப் ஒன் ஆகட்டும் ஸோ இதுலேயும் இதே வேகன்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சம் இத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் இந்த எக்ஸாம்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஸோ டூ லேக்ஸ் ஒன் லேக் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமுக்கே அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ஆகட்டும் டிஎன்பிசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சப்போஸ் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் தயவு செஞ்சு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா போர்ஷன்ஸ் வைஸ் காமனாக தான் வரும் ஸோ அதை பற்றி சார் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ரெண்டு கிளாஸஸுமே கொடுத்துட்டுக்குறோம் ஆஃப்லைன் ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்குது ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஆப்போசிட் பூம்புகார் நகர் குளத்தூர் சென்னையில் இருக்குது நம்ம ஆஃபீஸு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட் கிளாஸ் ஆல்ரெடி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் கிளாஸஸ் பேட்ச் போயிட்டு இருக்குது ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும்தான் வர முடியும் ஏன்னா ஒர்க் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க அவங்களால டேரெக்டாக கிளாஸஸ் வர முடியாது ஸோ அதனால் நிறைய பேர் ஈவினிங் கிளாஸஸ் லைவ் கிளாஸாக கேட்டாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இன்னிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான எம்டிஎஸ் காணவும் டிஎன்பிசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸஸ்லாம் உங்களுக்கு எடுக்கிறீங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கல்வி டிவியோட கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் எடுக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் இருக்கும் பட் இந்த பேட்ச் மட்டும் நாங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஆப்லேயே நிறைய விஷயங்கள ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பிளேஸ்டோரில் போயிட்டு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமின்ட்டு ஃப்ரீயாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆப் வந்து நீங்கள் எதுவும் பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு பிளே ஸ்டோரில் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுத்து ஓடிபி கேட்கும் ஓடிபி பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஓப்பன் ஆனோடனே உங்களுக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி பேங்கிங் ஸோ நிறைய பேச்சஸ் ஆன்லைன் பேச்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக எம்டிஎஸ் எஸ்எஸ்சிக்கான எம்டிஎஸ் நோட்டிஃபிகேஷனும் டிஎன்பிசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் தான் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பேட்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூஸ் இது கிளியில் கீழே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூஸ் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபர்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி செவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டாபிக் வைஸாக கரண்ட் அஃபர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஆப்பே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாவே போதுமானது ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அவார்ட்ஸு அப்பாயின்மெண்ட்ஸு இது மாதிரி டாபிக் வைஸு இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபர்ஸ் மூலம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் அஃபர்ஸ் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் சொல்லிடுறாங்க டிஎன்பிசிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாமினேஷனாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ சில டிபார்ட்மெண்ட்லேயே எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சாம்பிளுக்காக நம்ம போட்டு வச்சுருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் போட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீல் ஆக இருக்கிற மாதிரியே இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்கன்னா அங்கே எப்படி இருக்குமோ அதே பேட்
ஜென்ரல் நோட்ஸ்ல இருக்கும் ஓகேங்களா லெக்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று இது கொடுக்குறாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த லெக்சர் நோட்ஸ் இதுல வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ பிவிஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் எல்லா எக்ஸாம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 10 டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிப்பீட் கொஷின்ஸ் வரக்கு நிறையா சான்சஸ் உண்டு ஸோ நீங்கள் எதுக்கு அதுக்காக போய் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கனாவே டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஸோ பிவிஎஸ் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதையும் கூட வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் நோட்ஸ் சப்போஸ் நீங்கள் எல்லா கிளாஸும் முடிச்சிட்டீங்க எல்லா நோட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் இது பண்ணோம்னா ரிவிஷன் பார்க்கறக்காக நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸே ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து லைன் பை தமிழ் தனியாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் தனியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எது வேணால் எடுத்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ப்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரிவிஷன் நோட்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் ஸோ ஸ்கூல் புக்ஸ் பே பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் ஸ்கூல் புக்ஸை வச்சு தான் நிறைய பேர் படிப்பீங்க ஸோ ட்ராவல் போகும்போதோ இல்லை பஸ்ஸில் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சர் புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா ஸோ என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வைஸு எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாவே இந்த புக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிலபஸ் சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிலபஸ் ஆகட்டும் டிஎன்பிசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸோ லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சிலபஸ்லேயே போட்டுருவோம் ஸோ வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் நீங்கள் நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் வர முடியலனா கூட அந்த கிளாஸ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்சன்ட் ஆகிறீங்கன்னா அந்த வீடியோஸும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக அதை இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப் மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கனா போதும் கையில் எந்த ஒரு புக்ஸும் வச்சுக்க வேண்டியதில்ல ஒரு நோட்ஸ் வச்சுக்க வேண்டியதில்ல எதுவுமே வச்சுக்கல நம்ம ஆப் ஐடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே போதுமானது இதுவே எக்ஸாமுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நிறையா இன்னும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணட்டும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு டவுட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று வேணும்னா கூட இதிலே பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் வெப்சைட்லாம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் போய் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இவங்க தான் வந்து எடுக்க போகிறாங்க ஓகே எங்கள் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி டிவி கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகாடமி ஒரு சீனியர் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நாலு செக்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு பழைய பேட்டர்ன் வந்து நாலு செக்ஷன் இருந்தது நாலு செக்ஷன் இருந்தது ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஜெனரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் ஈச் செக்ஷன் கேரி ஈக்வல் மார்க் அண்ட் ஈக்வல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் சரியா இருபத்தி அஞ்சு ஆப்டிடியூடு இருபத்தி அஞ்சு ரீசனிங் ஜெனரல் அவேர்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கிலீஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்தது பட் இந்த டைம் பட் இந்த டைம் இந்த நாளையும் ரெண்டு செஷனா பிரிச்சுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல ஆப்டிடியூட் செகண்ட் செஷன்ல ரீசனிங் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இருபது கொஸ்டின் அறுபது மார்க் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது ஸ்கோரிங் பேப்பர் கிடையாது இது இது ஸ்கோரிங் செஷன் கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்டிடியூட்ல இருபது கொஸ்டின் ரீசனிங்ல இருபது கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து இந்த இதுல நீங்க எடுக்கிற மார்க் வந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங்க்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க மொத்த விஷயம் இதுதான் சார் நான் மேக்ஸ்ல ரொம்ப எனக்கு ஜிஎஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணிடுவேன் சார் உதாரணத்துக்கு நீங்க டிஎன்பிசி படிச்சிருக்கீங்க
சரியா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம் டியூரேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து மூணு மார்க் இப்ப வந்து அதுல வந்து பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க அதாவது ஓபன் கோட்டா ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரியா ஓபிசியா இருக்கிறாங்க ஓபிசி அந்த எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன்ல வர்ற கேண்டிடேட்டா இருந்தாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் அதுல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு கொஸ்டின் டென் கொஸ்டின் இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஆல் அதர் கேட்டகரி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் சரியா சோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ வந்து எட்டு கொஸ்டின் தான் அப்ப எட்டு பத்து பன்னெண்டு எட்டு யாருக்குன்னா எட்டு வந்து யாருக்குன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கும் டென் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓபிசி எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டுவெல் கொஸ்டின் திரும்பவும் சொல்ற இது கன்சிடர் இது வந்து உங்களுக்கு மார்க் மெரிட் லிஸ்டுக்கு இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா இது புரிஞ்சிடுச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்டராக்டிவா போலாம் வாய்ஸ் பிரேக்கா இருந்தாலும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இந்த செஷன் முடியும் போது எம்டிஎஸ் பத்தின அந்த அந்த எம்டிஎஸ் உடைய அனலிசிஸ் என்ன நமக்கு எந்த அளவுக்கு அது சாதகமா இருக்குன்றதையும் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுருங்க கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா ஓகே சூப்பர் வெரி குட் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கணும் அடுத்து செஷன் டூ செஷன் டூ இப்போ இது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் உங்களுடைய மெரிட்ட டிசைட் பண்ண போது இட்ஸ் மீன்ஸ் உங்க போஸ்டிங்க டிசைட் பண்ண போறது இந்த செஷன் டூ தான் இந்த செஷன் டூல ஜெனரல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கறதும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் இங்க கூட்டு பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல ஈச் கொஸ்டின் கேரி த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் மார்க் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் இதுல நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு போஸ்டிங் அண்ட் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணீங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா எழுதியிருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கன்சியூம் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் போயிடும் அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு மூணு மார்க் மூணு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா எழுதியிருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் போயிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க அதுல ரெண்டு கொஸ்டின் கரெக்டு மூணு கொஸ்டின் தப்புன்னா உங்களுக்கு நெட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான் கரெக்ட்ன்னு வந்து நிக்கும் ஏன்னா மூணுக்கு ஒன்னு மைனஸ் ஆயிடும் பேலன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் தான் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கான மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் வந்து நிக்கும் ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் பாத்தீங்க எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டோட்டல் மார்க்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஈச் கொஸ்டின் கேரி த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்ப உங்களுடைய சாமர்த்தியம் என்னன்னா இந்த நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல கரெக்டான கொஸ்டினா மேக்சிமம் அட்டன் பண்ணணும் கரெக்டான கொஸ்டினா மேக்சிமம் அட்டன் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு தான் இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்கு நான் வரேன் சரியா இப்ப இந்த இடத்த நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுக்க போகுது எம்டிஎஸ்ல இந்த ஹபில்தார் அண்ட் எம்டிஎஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த ஹபில்தார் அப்படின்றதுக்கு செஷன் டூ உடைய மார்க்கு பிசிக்கல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் இருக்கு சரியா இது ரெண்டையும் ஒன்னு வந்து வாக்கிங் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹைட் இதெல்லாம் வச்சு பார்ப்போம் ஒன்னு வாக்கிங் இன்னொன்னு வந்து ஹைட் அண்ட் இதை வச்சுதான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் வரும் ஹவில்தா இருக்கு எம்டிஎஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செஷன் 2 இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த செஷன் டூ உடைய மார்க் மட்டுமே வச்சு உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலா இப்போ இந்த டெஸ்ட் எழுதுறீங்க ரெண்டுலயுமே ஒரு பர்சன் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்காருன்னா ரெண்டுலயுமே நேம் லிஸ்ட் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ப்ரொசீஜர் முடியும் இதுல பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா இதுல பாஸ் ஆயிடுவாங்க இல்ல சார் அதுல அவங்க இதுல பெயில் ஆயிட்டாங்கன்னா கூட எம்டிஎஸ்ல வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால உங்களுடைய ஒரே வேலை என்னன்னா செஷன் டூல அதிக மார்க் எடுக்கிறது மட்டும்தான் உங்க வேலை விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல பத்து கொஸ்டினா அடிச்சிருந்தோம் ஓபிசியா இருந்ததுன்னா எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் சாரி ஓபன் கோட்டாவா இருந்ததுன்னா பன்னெண்டு கொஸ்டின் அடிச்சா போதும் நெகட்டிவ் மார்க்
செஷன் டூலயே ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பாப்பாங்க அதுல யாரு அதிகமா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதுவும் டை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செஷன் ஒன் மார்க் அப்பதான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதுவும் வேலைக்கு ஆகல அப்படின்னா ஏஜ பாப்பாங்க அதுவும் இதா இருக்குன்னா நேமோடைய ஆல்பாபெட்டை வச்சு போஸ்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க சரியா சோ இதுதான் த்ரூ அவுட் ப்ரொசீஜர் இப்ப கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா யோசிக்கணும் ஆப்டிடியூடு ரீசன் இதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இத கொஞ்சம் பேங்கிங்ல இருக்கிறவங்க பேங்கிங் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து எழுதுவாங்க ஆப்டிடியூட் ரீசன் நீங்க எல்லாரையும் ஸ்மார்டா ஒரு டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஜிஎஸ் நார்மலா படிக்கிறவங்க இந்த எஸ்எஸ்சி போய் எழுத போனா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த பேங்கிங் படிக்கிறவங்க ஜிஎஸ் இல்லாம ஆப்டி ரீசனிங் வச்சே ஐம்பதுக்கு ஐம்பது டிக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பட் இந்த டைம் என்ன இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு செக்கா இருக்கு போது அடுத்துக்கு பேங்கிங் படிக்கிறவங்க இப்ப எஸ்எஸ்சிக்கு உள்ள வரும்போது ஒரு சின்ன லேக் எதுல இருக்குன்னா ஜெனரல் அவேர்னஸ்ல இருக்கு சரி அப்படி ஜெனரல் அவேர்னஸும் இங்கிலீஷ் தான் ஸ்கோரிங் பேப்பர் இல்லையா இப்ப இந்த ஜெனரல் அவேர்னஸ்ல என்னென்ன டாபிக் இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸுக்கு போலாம் ஜெனரல் அவேர்னஸ் அப்படின்னு வரும்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க குவாலிட்டி எக்கனாமி எக்கனாமி ஜியாகிரபி ஜியாகிரபி இந்த பாலிட்டி வந்து அவங்க சிவிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் தனியாவே ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுன்றத நான் சொல்றேன் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்புறம் சயின்ஸ் ஜெனரல் சயின்ஸ் ஜெனரல் சயின்ஸ் அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இதுல எப்பவுமே இது இது படிக்கும் போதே ரெண்டு விஷயத்த எப்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஸ்டாட்டிக்கா ஜென்ரல் நாலேஜ் பேலன்ஸ்டா இருக்க வேண்டியது அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுதான் பட் அவங்க நோட்டிபிகேஷன்ல இதை கொடுத்துட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா நம்ம தமிழ்நாடு கிடையாது இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய அந்த பத்தாம் வகுப்பு தரத்துக்கு இருக்கணும் சிபிஎஸ்சி தரத்துக்கு பத்தாம் வகுப்பு தரத்துக்கு இருக்கணும் சரியா சோ இதுல இப்ப இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க இல்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் படிக்கிறவங்களே இதை படிச்சுதான் வேற வழியே கிடையாது பாலிட்டி எக்கனாமிக் ஜியாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் சயின்ஸ் என்விரான்மெண்ட் இது எல்லாமே உங்களுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது அப்படியே இருக்கு இங்கிலீஷ்ல கம் ஒரு அஞ்சு டாபிக் தான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் இந்த மாதிரி காம்ப்ரிஹென்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பேல ரொம்ப கம்மியான டாபிக் தான் நீங்க செலக்டிவாகவே எரர் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எரர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பர்டிகுலரான டாபிக் தான் ரொம்ப பர்டிகுலரான டாபிக் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்குமே சோ தட் ரொம்ப உங்களுடைய போஸ்டை டிசைட் பண்றது உங்க போஸ்டை டிசைட் பண்றது இந்த ஜிஏ தான் அதாவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டைரக்டா பேசாம கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போயிடலாம் சோ இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்டுருங்க சோ செஷன் ஒன்னு செஷன் டூ 45 minutes, 45 minutes, 40 question, 50 question. இது வந்து த்ரீல ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க் இது ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் நோ நெகட்டிவ் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் இதுல இருக்கு ஒரு மார்க் போகும் ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணீங்கன்னா ஒரு மார்க் போகும் கொஸ்டினை வச்சு சொல்லணும்னா மூணு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரைட் கொஸ்டின் வந்து கன்சியூம் ஆயிடும் சரியா ஒரு ரைட் கொஸ்டின் கன்சியூம் ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இல்ல குவாலிஃபைங் பேப்பர் பத்து கொஸ்டின் டேக் ஓவர் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா ஓபன்ல வர்றீங்கன்னா பன்னெண்டு கொஸ்டின் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருக்கிறீங்கன்னா எட்டு கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தா போதும் நெகட்டிவ் மார்க் இல்ல நாற்பது கொஸ்டினுமே நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இதுல நீங்க இதுல எடுக்கக்கூடிய மார்க் தான் உங்க போஸ்டிங்க டிசைட் பண்ண போகுது இதுல ஏதாவது கரெக்ஷன் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கலாம் எனி டவுட் உதாரணத்துக்கு <laughs> அதே மாதிரி பாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகும் பட் பாலிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே படிக்கணும் 
சரியா அப்போ கொஞ்சம் வந்து இதே கண்டென்ட் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சில கான்செப்டுவலா கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதுக்கு இந்த டைம் வந்து ஒரு ஏன் நான் இப்படி சொல்றேன் ஏன் இது பத்தாதுன்னு சொல்றேன்னா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எம்டிஎஸ்லாம் எம்டிஎஸ் மட்டும் இல்ல எஸ்எஸ்சியோடைய சிஜிஎல் இது எல்லாத்துலயுமே ஜிஎஸ் ஜெனரல் அவேர்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியாவே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஜிஏ இங்கிலீஷ் இது நாலுமே டிசைட் பண்ணும் போஸ்டிங்க அதனால ஜிஏ பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவுட்லைனாவே வரும் பேசிக்கா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திற்கு எந்த வருஷம் இந்த மாதிரி பேசிக்காவே இருக்கும் முகலாயர்களை ஆரம்பிச்சது யாரு பெரும்புரட்சி நடந்த வருஷம் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாவே தான் இருக்கும் போன தடவைலாம் வெளியில நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அது வைஃபைல கனெக்ட் ஆகிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல லாகின் தான் இதான் நம்மளுடைய ஆப்புடைய அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு நீங்கள் வந்து இதில் எங்கே போகணுன்னா மெட்டீரியல் போனீங்கன்னா இதில் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அகாடமி புக்ஸு கிளாஸ் நோட்ஸு இது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கும் நீங்கள் யார் வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போகலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் எஸ்எஸ்சியில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்டிஎஸ் பார்க்க போகிறோம் நீங்க கூட உங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிச்ச முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க ஆப்ல இத தாராளமா பாக்கலாம் ஆக்சுவலா நம்ம ஆப்ல எப்படி இருக்கும்னா ஒட்டு மொத்தமா இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷத்துடைய ஒரு ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷிஃப்டோடைய கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் யாரு கொடுத்ததுன்னா எஸ்எஸ்சில பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் சீட் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் ரெஸ்பான்ஸ் சீட் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ரெஸ்பான்ஸ் சீட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் சீட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் என்ன கரெக்டான ஆன்சரு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஆன்சர் பண்ணாங்கன்றது வரைக்குமே இருக்கும்
போலாம் ஓகே இதுதான் வந்து எம்டிஎஸ்ஓடைய கொஸ்டின் இதை நீங்க அப்படியே சிஸ்டத்துல பாக்கலாம் இதுதான் எக்ஸாம்ல இப்படிதான் வரும் இதுக்கு நீங்க கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் சரியா எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுங்களா கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இல்லைன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஓகே சூப்பர் ஓகே சோ வந்து இதுல என்ன ஒரு நான் உங்களுக்குன்னு இல்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு இல்ல யாரா இருந்தாலும் இப்போ ஒரு எம்டிஎஸ் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அப்ளை பண்ணியாச்சு அந்த எக்ஸாம் அன்னைக்கு மட்டும் போய் எழுதுறது அந்த ஹால் டிக்கெட்டை பார்த்துட்டு போய் எழுதுறது இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுங்க நீங்க டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு எழுதினாலும் சரி கொஞ்சம் ஒரு இது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் போயிட்டு ஸ்டெப் எடுத்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க நிறைய நெட்ல எல்லாம் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே நான் காமிச்சிருந்தேன் நீங்க கரெக்டா பர்டிகுலரா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ஓடிபி மொபைல் நம்பரை போட்டுதான் உங்களுக்கு ஓடிபி வந்துடும் அந்த ஓடிபி வந்து நீங்க என்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்புக்குள்ள வந்துடும் ஆப்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனி போர்ட்டல் இருக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து தனியா வந்து வீடியோ கிளாஸ் அவங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அத தாண்டி உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம்பிள் போடணுமோ பர்டிகுலரா அந்த எக்ஸாம் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் வருது இல்லை அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம் ரிலேட்டடான விஷயம்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம உள்ள போயிடலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இங்கிலீஷ் இது பழைய பேட்டர்ன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து இப்ப இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ் முடிச்சதும் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இருக்கும் பட் இந்த டைம் எப்படி மாத்தி இருக்காங்கன்னா ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் மாத்தி இருக்காங்க சரியா இந்த இருக்குல்ல இந்த ஹெட்டிங்க வந்து இந்த டைம் இந்த செக்ஷனுக்கு இப்ப என்ன பேர் மாத்திட்டாங்கன்னா ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதான் ரெண்டாவது செக்ஷன் இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் இது வந்திருக்கா ஆனா இப்ப நீங்க எழுத போற எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூமரிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது கொஸ்டின் தான் வரும் ரெண்டாவது பார்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது கொஸ்டின் வரும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் நோ நெகட்டிவ் மார்க் பத்து கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தா போதும் திரும்பவும் சொல்றேன் நாற்பது கொஸ்டின் நீங்க அட்டன் பண்ணணும் பத்து கரெக்டா இருந்தாலே போதும் அடுத்து இதுல கரெக்டா இருந்தாதான் செகண்ட் செஷனுக்கே போவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுல பத்து கொஸ்டின் நீங்க ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா ஓபன் கேட்டகரியில இருக்கீங்கன்னா டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரினா எட்டு கொஸ்டின் நாற்பதும் அட்டன் பண்ணி எட்டு கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேல இந்த இந்த செஷன்ல வேற எதுவும் வேலை இல்ல அடுத்த செஷன் அப்பதான் வேலிடேட்டே பண்ணுவாங்க திருத்தவே செய்வோம் சரியா ஓகே சோ இது ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்ப இத பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்ப கொஸ்டின் மாடல மட்டும் பாருங்க அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்றது சோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இன்னஃப் டைம் இருக்கு இன்னஃப் டைம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பத்து கொஸ்டின் தான் நீங்க அட்டன் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிங்க பத்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு தாராளமா நீங்க வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஆப்டி ரீசனிங்ல பதினஞ்சு கொஸ்டின் கரெக்டா அட்டன் பண்ணா போதும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு மூணு நிமிஷம் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க போன தடவைக்கும் இந்த தடவைக்கும் எவ்வளவு யூஸ் ஆயிருக்கு அப்ப ஒரு கொஸ்டினுக்கு மூணு நிமிஷம் எடுத்து பர்ஃபெக்டா பதினஞ்சு கொஸ்டினை கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்டி ரீசனிங்ல மேல முடிஞ்சிச்சு அது அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு எடுத்தீங்கன்னா மார்க்குக்கு யூஸ் ஆகாது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சோ அப்போ சில்லா ஜிசம் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து இந்த சில்லா ஜிசம் அதே மாதிரி இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் விசுவல் ரீசனிங் அதாவது லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஆனா இப் முத டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க எஸ்எஸ்சி படிக்கும் போது இதெல்லாம் வேற வழி இல்ல கம்பல்சரியா படிக்கணும்னு இருக்கு ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை நீங்க டிஎன்பிசில படிச்சதை வச்சு ந
அந்த நாலேஜ் போதும் அந்த நாலேஜை வச்சு நீங்க கிளியர் பண்ணிட முடியும் இந்த மினிமம் செக்ஷனை ஸோ இது வந்து ரீசனிங் இதை பெரும்பாலும் பாருங்களேன் விசுவலாவே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சிம்பிளா அந்த கொஸ்டினை பாருங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் வந்து அப்ளை பண்ணும் போதே ஒரு ஓகே இந்த எக்ஸாம் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா இப்ப இருந்துலான்ற ஒரு கான்பிடென்ஸ்க்கானதான் இந்த செஷன் நம்ம கிளாஸ்ல கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அப்படி பர்டிகுலரா போகும் கிளாஸ் இன்னைக்கு இந்த டாபிக்கா நம்ம இதுல கம்ப்ளீட் ஆயிடும் அது அப்படியே உங்களுக்கு ஆப்டிக்டானோ ரீசனிங் இதுக்கும் டிஎன்பிசிக்கு செட் ஆயிடும் டிஎன்பிசி ல படிக்கிற அந்த ஜிஎஸ் நம்ம எஸ்எஸ்சி லெவலுக்கு இது இதெல்லாம் இதுல வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிடுவோம் சரியா சோ இதை பாருங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அடுத்ததுல எத்தனை வரணும் நாலு வரணும் முத விஷயம் நாலு இருக்கணும் எல்லாத்துலயுமே நாலு இருக்க அடுத்து பாருங்க அடுத்து இந்த சைடு இந்த சைடு இது ரெண்டையும் நீங்க பாக்கணும் இது கீழ இருக்கு ஆரோ இது டுவர்ட்ஸ் இந்த சைடு அடுத்து ரெண்டாவது இந்த சைடு மூணாவது அப்பு அடுத்து எங்க இருக்கணும் இந்த சைடு இருக்கணும் அப்போ அடுத்து இந்த சைடு இருக்கணும் இந்த சைடு ஆரோ இருக்கணும் எல்லாமே சேமா இருக்கா அப்ப நாலுமே ஒரே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இதுல இல்ல இது வரவே வராது இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் ஆனா இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இதுல பாக்ஸ் இருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு இதுல எங்கேயுமே ஸ்கொயர் இல்ல அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கொஞ்சம் பேசிக்கா ஈஸியா தான் இருக்கும் இது முத ஸ்கோரிங் பேப்பருக்கே ஈஸியா இருந்திருக்கு இந்த டைம் எலிஜிபிலிட்டி தான் அதனால இன்னும் ஈஸியா தான் இருக்கும் அந்த ட்ரிக்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் ஆன கொஸ்டின்ஸ் தான் அடுத்து அப்படியே நம்ம முக்கியமான அடுத்து ஜிஎஸ்க்கும் போவோம் ஆப்டிடியூடுக்கும் போகலாம் ஒரு கிளாரிபிகேஷனுக்காக ஓகே இங்க பாருங்க அடுத்து ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க பாருங்க நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் அடுத்த செக்ஷன் என்ன வந்துடுச்சு நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் ஸோ நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு இருக்கா இது எல்லாமே டிஎன்பிஎஸ்சில இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்பிஎஸ்சியா இருந்தாலும் சரி படிச்சு பேங்கிங்ல ஆப்டிடியூட் படிச்சவங்களுக்கு ஒரு விஷயமாவே தெரியாது டிஎன்பிசி ல படிச்சவங்களுக்கு அதே ரேஞ்சில் இருக்க மாதிரிதான் தெரியும் ஆப்டிடியூட் இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி அஞ்சுக்கு இருபத்தி அஞ்சையும் அடிக்கணும் இந்த டைம் வந்து கன்சர்லாம் இல்லை அப்ப நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும்னு பாருங்க அப்ப இதுக்கு நீங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய எஃபர்ட் எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதுல இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும் ஆவரேஜ் அப்புறம் வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரேசியோஸ் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி இந்த அதே மாதிரி இது கண்டிப்பா வந்துடும் டிஐ ஆஹ் அப்போ ரொம்ப பேசிக்கா ஆவரேஜ் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இங்க ஒரே நிமிஷம் இங்க பாருங்க சிம்பிளிபிகேஷன்ல இருந்து அப்படியே பாருங்க சிம்பிளிபிகேஷன் நீங்க டிஎன்பிசில அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க எல்லாரும் எல்லாத்துலயும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது சிம்பிளிபிகேஷன் ரேசியோ ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரா ஒரு பத்து டாபிக் படிச்சீங்கனாலே நீங்க பத்து கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்டிடியூட்லயே நீங்க அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் உதாரணத்தையும் இதுல ஒரு டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அப்படி சிம்பிளா பாருங்களேன் இந்த இது போர்ட் மாஸ் ரூல் அவன் அதுலயே கொடுத்துருக்கா நல்லா கவனிங்க இப்போ போர்ட் மாஸ் ரூல் இப்போ வந்திருக்கா ஏன் தெரியுமா வந்திருக்கு அவன் அவன் அவனுடைய சிலபஸ்லயே போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கான் இதுல போர்ட் மாசம் தானே ஸோ டிவைட் பண்ண போறீங்க டூ வர போகுது அப்போ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இந்த பக்கம் பிளஸ் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஒன்னு ரெண்டே ஆட் பண்ணி ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன்னு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ பாப்புலேஷன் மெத்தடு இது ட்ரெயின் அடுத்துங்க பாருங்க வால்யூம் வச்சு கொஸ்டின் வந்துருக்கு வால்யூம் பாருங்க வால்யூம்ல கொஸ்டின் இது வந்து என்னது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ப வால்யூம் வால்யூம்ல என்ன கொஸ்டின் பாருங்க த ஹை சும்மா அப்படியே அந்த கொஸ்டின்ஸோடைய ரேஞ்சுக்காக நான் சொல்றேன் ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் த கோன் ஆர் போத் டபுள் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன் பிகம்ஸ் இது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா இப்போ தமிழ்லயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்க போகுது சரியா மூணு செக்ஷன் வந்து நீங்க தமிழ்ல பாத்து மூணு செஷன் வந்து தமிழ்ல பாத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் இது அப்படியே ஃபார்ம் தானே இப்போ வால்யூம் கேட்ட ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுன்னு எழுதுவீங்களா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்றது பேசிக்கா இருக்கி
by 4 r squared அப்புறம் 2 h அப்ப 4 2 சார் 8 அப்ப அதே தான் 1 by 3 இங்க by r squared h னு வரும் இந்த பக்கம் 8 1 by 3 by r squared h அப்ப எவ்வளவு அங்க எவ்வளவு அதிகமா இருக்குனா 8 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஃபார்முலாலயே முடிஞ்சிடுச்சு சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாவே தான் ரொம்ப பேசிக்கானது நீங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பாத்தீங்கனாலே இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 நாள் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து நம்ம குவாலிஃபைங் அளவுக்கு வந்துரலாம் 10 நாள் போதும் 10 நாள் ஒரு நாளைக்கு 2 hours ஆர் 1 and 1/2 hours ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளவுதான் பேலன்ஸ் டைம் மொத்தமும் வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல எஸ் சார் ஓகே பேலன்ஸ் டைம் மொத்தமும் நீங்க பேப்பர் அதாவது செஷன் 2 க்கு GS க்கு நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ணாலே போதும் GS க்கு நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ற ஒரு ஒரு டைமும் உங்களுக்கு மத்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்க்கு அப்படியே யூஸ் ஆக போகுது அது ரயில்வே இருந்தாலும் சரி TC இருந்தாலும் சரி அது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்மே GS யூஸ் ஆக போகுது அப்ப இந்த டைம் உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் னே TNPSC படிக்கிறவங்க வெரைட்டியா தனியா படிக்காம அவங்க படிக்கிற ஸ்ட்ரீம்லயே எஸ்எஸ்சியும் ஈஸியா டேக்கிள் பண்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம் போன தடவை அப்படி கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இதுக்கு தனியா கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தனியா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் பட் இந்த டைம் கொஞ்சமா இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும் பர்டிகுலரா டார்கெட்டா படிக்கலாம் இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது இங்கிலீஷ் வந்து அந்த கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணி அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ பேசிக்ஸ் ஆனது ரொம்ப பேசிக் ஆனது சோ சிம்பிளா அப்படியே ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு அப்படியே ஆன்சர் சால்வ் பண்ற மாதிரி ஈக்குவேஷனுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ற மாதிரி சோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்பவுமே டஃபா தானே இருக்கும் எம்டிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாவே தான் இருக்கும் சோ ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனுவலின்னு கொடுத்துட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இருபது பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா டென் பிளஸ் டென்னா டென் பிளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட்ல ஒன்னு அப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒட்டு மொத்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுல டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்துல டென் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அப்ப இன்னொரு ஒரு டென் போட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பது இதை ஆட் பண்ணும் ஜீரோ போர் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஐயாயிரத்தி நாற்பது தான் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ ரொம்ப ஈஸியாவே தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஃபார்முலா கூட போட வேணாம் பர்சன்டேஜ் உடைய அப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது பர்சன்ட் உடைய அப்ளிகேஷன் நீங்க பர்சன்டேஜ் வச்சு சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அப்ப நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிம் அப்போ நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இது ஆல்ரெடி ஸ்கோரிங் பேப்பருக்கே இவ்வளவு ஈஸியா இருந்தது குவாலிஃபைங் பேப்பருக்கு இன்னும் ஈஸியா தான் இருக்கும் சரியா சோ அதனால தைரியமா டிஎன்பிசிக்கு எந்த அளவுக்கு ஆப்டிடியூட் படிச்சிருக்கீங்களோ அதை வச்சு இதை ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த அடுத்த கொஸ்டினும் கியூபுன்னு கேட்டிருக்காங்க கியூப் சைடு டைமென்ஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வால்யூம் அண்ட் கியூ அதாவது கியூபாய்டு கியூப் ரெண்டு இருக்கு கியூபோடைய சைடு இது இது கியூபாய்டுடைய சைடு வால்யூம்ல டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோடைய கியூப் ஃபோர் கியூப் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டு கூட டிஃபரன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி வால்யூம் இல்லையா சென்டிமீட்டர் கியூப் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி அப்போ வால்யூம்ல ரொம்ப பெருசாலாம் கேட்கல ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்து கீழே பாருங்க எல்சிஎம் உடைய ஃபிராக்ஷன் இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் வர கொஸ்டின்ஸ் தான் நீ இங்கே படிச்சீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஆன்சர் பண்ணலாம் டிஎன்பிசி படிச்சிங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் பண்ணலாம் மேலே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் எல்சிஎம் பார்க்கணும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஹச்சிஎஃப் பார்க்கணும் கீழே இருக்கிற மூணுக்கும் ஹச்சிஎஃப் வந்து அஞ்சு ஏழு ஒன்பதுக்கு ஹச்சிஎஃப் ஒன்று தான் மேலே இருக்கிற மூணுக்கும் எல்சிஎம் பார்க்க போறீங்க டூ த்ரீ ஃபோர் எல்சிஎம் பேசிக் எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் த்ரீ டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மேல இருக்கிறதுலாம் எல்சிஎம் கீழே இருக்கிறதுலாம் ஹெச்சிஎஃப் ஒன்னு ஆன்சர் டுவெல் சோ இந்த மாதிரிதான் ரொம்ப பேசிக் ஆனது சோ ஆப்டிடியூட் வரும் சோ எல்லாரும் நல்லா மைண்ட்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எம்டிஎஸ்க்கு ஸ்கோரிங்ல ஆப்டிடியூட் இருந்தப்பவே டிஎன்பிசி லெவலுக்கு தான் வந்தது இப்போ குவாலிஃபைங்
அண்ட் ப்ரொவைடர் நல்லா முக்கியமா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சில எல்லாமே டிஎன்பிசிக்குள்ளதான் போகுது ஆவின்ல இருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே டிஎன்பிசில ஒரே சிலபஸ் தான் அந்த பத்து யூனிட் இருக்க கூடிய சிலபஸ் அதுல இருபத்தஞ்சு மார்க் ஆப்டிடியூட் சோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் எப்பவுமே தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எக்ஸாம் மட்டும்தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம பார்த்தா அதை அது எக்ஸாம கூட மதிக்கிறது இல்லை அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் நீங்க படிக்கிறீங்க படிக்கல தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணுங்க நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க அட்டன் பண்ணல இந்த மேப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சரியா என்னால அட்டன் பண்ண முடியாது ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அதுல ஜாயின் பண்ணி அந்த இங்கிலீஷ் இந்த ஜிஎஸ்க்கு வேற என்ன வேற எக்ஸ்ட்ரா என்ன எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தயவு செஞ்சு போய் எக்ஸாம் எழுது யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க இந்த ஆப்பையும் கொடுத்து யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க சரியா சோ ஆப்டி ரீசனிங் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ஜிஎஸ்க்கு போலாம் ஜிஎஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஓரலா சில கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா இருக்கிற சில கொஸ்டின்ஸ் நான் காட்டுறேன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இந்த தடவை இதான் இதான் ஹெட்டிங் இதான் ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்ன்றதா ஹெட்டிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இதுல என்னெல்லாம் வரும்னா எப்பவுமே சிஏ வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்கறாங்க சிஏ சிஏனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் பர்சனாலிட்டிஸ் ரிலேட்டட் புக் ரிலேட்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் புக் ரிலேட்டட் பர்சனாலிட்டி அவார்ட் ரிலேட்டட் இதுல இருந்து ஜிஎஸ்ல சிஏல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நீங்க எல்லாத்தையும் கூட படிக்க வேணாம் இந்த மாதிரியான செலக்டிவா டாபிக் எடுத்து படிக்க ரீசெண்டான என்னென்ன புக்லாம் வந்துருக்கு இந்தியால முதல்ல அடுத்து வேர்ல்டுல ஃபேமஸ் ஆனது அவார்டு என்னென்ன அவார்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்னென்ன எங்கெங்க நடந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இந்தியா வின் பண்ணது இல்ல இந்தியாக்குள்ள ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது சோ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாக்கி அப்படின்றாங்களா ஹாக்கி அப்படின்றது இந்தியாவுடைய கேமா அப்போ அது அதனால வேர்ல்டு கப்பை பத்தி கேட்டு வச்சிருக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணுங்க பர்சனாலிட்டிஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் இந்த நாளை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே அப்படியே போயிடலாம் இந்த இதெல்லாம் விட்டுலாம் கொஞ்சம் நம்ம கன்சர்வேட்டிவா போகலாம் பாலிட்டி நல்லா கவனிங்களேன் இந்த பாலிட்டி எக்கனாமி ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபி சயின்ஸ் இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பாக்கலாம் அது ஓகே இன் விச் ஸ்டேட் கொனார்க் டான்ஸ் கொனார்க் அது கொனார்க்னாலே அந்த உங்களுக்கு அந்த டெம்பிள் வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம் ஒடிசான்னு ஆல்ரெடி நீங்க அதை பர்டிகுலரா கூட படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இது எதுல வரும்னு சொல்லுங்க இந்த டாபிக் டான்ஸ் வந்திருக்கா டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் வந்திருக்கா யாராவது சொல்லுங்க கரெக்டா இது எதுல வரும்னு எனி ஒன் நான் கூட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கூட சொன்னேன் இந்த டாபிக் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் எது இதுல ஒருபடி மேல போய் கரண்டா பேசுனா இதுல பெஸ்டா இருக்க இந்த டான்ஸ்ல பெஸ்டா இருக்க ஒரு பெர்சனாலிட்டி ரீசெண்டா இறந்துருந்தாங்கனாலோ இல்ல ரீசெண்டா பெரிய அவார்டு வாங்கியிருந்தாங்கனாலோ அதை பண்ணிக்கணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா படிச்சலாம் அப்ப ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்ப என்ன வரும் இது இல்லாம டெம்பிள் இந்த கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்த இந்த டெம்பிள் ரிலேட்டட் டெம்பிள் டெம்பிளுடைய ஸ்டைல் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய டெம்பிள் வந்து எங்க இருக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் அப்படின்றது எந்த டைனஸ்டியை சேர்ந்ததுன்னு கேட்கலாம் தஞ்சை பெரிய கோயில் எந்த டைனஸ்டியை சேர்ந்தது சோழ டைனஸ்டியை சேர்ந்தது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல அப்போ நல்லா கவனிங்க டான்ஸ் பெஸ்டிவல் இந்த டிராயிங்ஸ் டெம்பிள்ஸ் டெம்பிள்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் பர்டிகுலரா படிக்கணும் இப்ப ஏன் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரு எஸ் எஸ்எஸ்சியோட எம்டிஎஸ்ஸியோட சிலபஸ்ல ஜெனரல் அவேர்னஸ்ல ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்ப இதை நம்ம படிச்சுக்கோம் அப்போ எம்டிஎஸ்ல நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒன் டூ த்ரீ ஆனா இந்த ஃபார்மேட்டிக் இன்னும் எஸ்எஸ்சி வரல அப்ப அதனால கொஸ்டின் ரொம்ப டெப்த் எல்லாம் போகாது இந்த டான்ஸ் எங்க இந்த கோயில் எங்க இந்த கோயில் யார் டைனஸ்டியை சார்ந்தது இந்த கோயில கட்டின கிங் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்ப விட்டல ராமசாமி கோயில கட்டினது யாரு அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அவ்வளவுதான் சோ கவனிங்க அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இங்க பாருங்க பாலிட்டியில கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ்
ஏழு ஸ்டேட் இருந்தது ஜம்மு காஷ்மீர் போச்சு பேலன்ஸ் ஆறு பக்கத்து பக்கத்து ஸ்டேட் ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் இது இல்லாம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இவ்வளவுதானே இதுல எந்த ஸ்டேட் இருக்குன்னு பாருங்க மகாராஷ்டிரா குஜராத் இல்ல மகாராஷ்டிரா இருக்கு பக்கத்து பக்கத்து ஸ்டேட் ஆந்திரா தெலுங்கானா பக்கத்துல பக்கத்துல கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பீகார் உத்தரப்பிரதேஸ் அவ்வளவுதானே சோ இந்த மாதிரியான பேசிக்கான கொஸ்டின் அடுத்து பாருங்க இங்க பாருங்க ஜியாகிரபி பாருங்க which of the following is the only only large river in the indian desert indian desert enga irukku rajasthan la irukku rajasthan la irukku rajasthan la irukkudi ore oru river edana luni river da luni river da adhu theriyum aravalliyoda southern slope la create aayi west pakkama travel pannom indian desert nale rajasthan da neenga sollunga rajasthan la river enna kekkranga இந்த கொஸ்டின் அப்படி இப்படி கூட கேட்கலாம் ராஜஸ்தான் நீங்க இப்போ டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களா இருந்தா டென்த் புக்லயே இருக்குது ஸ்கூல் புக்ல இந்தியன் ஜியோகிராபிலேயே இதை படிச்சிருப்பீங்க லோனி ரிவர் தான் வந்து ராஜஸ்தான் பையனை கிரியேட் பண்ணுதுன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அடுத்து பாருங்க விச் கண்ட்ரி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மென் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் கேட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சிருந்தா ஆன்சர் பண்ண முடியும் தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணும் தெரியாம கெஸ்ட் பண்ணும் போதுதான் ரிஸ்க் ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ல அந்த டைம் ஆனா இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் விட்டுறக்கூடாது ஜியாகிரபி எல்லாம் ஓகே இந்த ஆத்தர் புக் வந்துருக்கு பாருங்க இது முக்கியம் மோடி கவர்மெண்ட பத்தி புக் எழுதியிருக்கிறாங்க யாரு சித்தாராம் சரி கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டில ஓகே ஐகோலே வாஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் கேட்டாங்க பாருங்க ஹிஸ்டரி கொஸ்டின் எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க இது கேபிட்டல் எந்த யாருடைய கேட்டுக்கிறாங்க ஐகோலனால சாளுக்கியர்கள் தான் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் இன் ஆஃப் லாப்ஸ் இங்க பாருங்க டாக்டர் இன் ஆஃப் லாப்ஸ் டாக்டர் இன் ஆஃப் லாப்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் வாரி சிலப்பு கோட்பாடுன்னு சொல்றோம்ல யார் கொண்டு வந்தது டல் ஊசி சோ இதுல வந்து அவார்டு அகேன் அவார்டு வந்திருக்கு அகேன் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் ரீசெண்டான ஸ்கீம்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரீசெண்டான ஸ்கீம்ஸ் அந்த ஸ்கீம்ஸ் இந்த ஸ்கீம்ஸ் பொறுத்தவரை என்ன தெரியுமா படிக்கணும் எந்த மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி கீழே டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஸ்கீம் வந்து எதுக்கான ஸ்கீம் ஹெல்த்துக்கா பாவர்டிக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர் என்ன அதுக்கு ஏதாவது தீம் இருக்கா அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க கொண்டு வந்தாங்க அது ஸ்கீம பொறுத்து மாறும் இது ஈகோ சிஸ்டம் இங்க பாருங்க இது ஒண்ணுமே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் ஆங்க என்விரான்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுல கேட்டு வச்சிருக்காங்க கொஸ்டின் எக்ஸாம் ஃபார் ஆர்டிபிஷியல் ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது நம்மளால கிரியேட் பண்ணது அதுவா கிரியேட் ஆகிட கூடாது ஃபாரஸ்ட் லேக் பாண்ட் எல்லாம் அதுவே கிரியேட் ஆயிருக்கும் கார்டன் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆர்டிபிஷியல் ஈகோ சிஸ்டம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவுதான் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில கேட்டுக்கிறாங்க எது வந்து வாட்டர்ல வந்து இன்சாலுபிள் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறாங்க பாலிட்டில கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க பாருங்க பாலிட்டி தானே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஹவு மெனி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் தேர் இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் as of march 2022 as of march uh, fundamental duties motte evlo ketukkaranga vera onnum illa fundamental duties abindradhu indian constitution la illa 42nd amendment la kondu vandanga idu ellarkume theriyum vandappo 10 irundhadu 82 avasaram thirutham sorry 86 avasaram thirutham 2002 la onnu onnu add pannanga plus 1 appo motta evlo irukku 11 indian constitution le fundamental duties kediyadu 1976 la da add pandranga add pannumbodhu 10 ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஒண்ணு ஆட் பண்ணாங்க இப்போ பதினொன்னு இருக்கு அதுதான் கேட்டு வச்சிருக்காங்க இதுல இதுல பத்துன்னு இருந்தா கூட யாராவது கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க ஆப்ஷனை பாருங்க ஏன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் படிச்ச எல்லாருக்கும் பத்து இருக்குன்னு தெரியும் இந்த பத்து கூட இல்ல பாருங்க ஆப்ஷன்ல பத்து இருந்தாலும் ஏதாவது டைவெர்ட் பண்ணலாம் சரியா சோ இந்த அளவுக்கு தான் ஈஸியா இருக்கும் ஈவன் ஆப்ஷன் வச்சு கூட நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட முடியும் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சோ இது பாலிட்டில இப்போ இப்போ ஹிஸ்ட்ரில பாத்தீங்களா கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரில பாத்துட்டோம் பாலிட்டியில பாத்துருக்கோம் ஜியாகிரபியில அந்த லூனி ரிவர் பார்த்தோம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி அடுத்து வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல ஹிஸ்ட்ரி நிறைய பாத்துட்டீங்க யோஜனா பத்தி அன்டயோதி அன்ன யோஜனா கேட்டாங்களா யோஜனை எதுக்காக பாவர்ட்டிக்காக இந்த வந்துருச்சு பாருங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல பாப்புலேஷன் சென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் படி செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோன்னு கேட்டுருக்காங்க செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன தௌசண்ட் மேலுக்கு எவ்வளவு ஃபீமேல் நைன் ஃபார்ட்டி பேசிக்கான கொஸ்டின் இந்த அடுத்து சான் டிராக்ஸ் போட்டான எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நிக்னிஸ் இஸ் லைக் ஜியோகிராஃபி அடுத்து ஃபைனான்சியல் இயர் அந்த எகனாமிக் இங்க பாருங்க எகனாமிக்ஸ்ல क्वेश्चन கவனிங்க எல்லாரும் எவ்வளவு காம்பி இருக்கு பாருங்க क्वेश्चन ஃபைனான
எக்ஸாம் தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணாங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க பாலிட்டி அதுவும் தயவு செஞ்சு குறிப்பா இந்த டிஎன்பிசி எல்லாம் படிச்சு நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்றவங்க தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஹிஸ்ட்ரி அட்டன் பண்ணிடுவீங்க பாலிட்டி எக்கனாமி ஜியாகிரபி சயின்ஸ் என்விரான்மெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இது இதை இதை தாண்டி இதுல கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க இதுல நீங்க எது கவர் பண்ணலன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுடைய ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் நீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பர்பஸா ஒரு மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி டான்ஸ் டெம்பிள்ஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் தனியா எடுத்து எந்த ஸ்டேட்ல எது இப்ப ரீசெண்டா என்ன அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னு படிச்சீங்கன்னா பட் என்னுடைய ஒரு சஜஷன் என்னன்னா இப்போ பார்த்த இந்த ஈஸியா வரப்போற எக்ஸாம்ல இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 மனசுல <laughs> அதை மேக்சிமம் வச்சு அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னா பத்து கொஸ்டின் டேக்கல் பண்ணிட்டு இங்க வந்துடலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட மினிமமா எடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமம்க்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணி அசால்ட்டா போஸ்டிங் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்க குறிப்பா இன்கம் அந்த அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிலையும் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோலாம் உங்களுக்கு இந்த டைம் அதிக வேகன்சி இருக்கு ஸோ தட் புரியும் நினைக்கிறேன் மோர் தேன் தட் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய அந்த ஐஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய பேப்பர் இல்லாம தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்கும் ஜிஎஸ்ல செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்டிடியூட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்டிடியூட் பிளஸ் செவன்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு ஒன்பது யூனிட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் இந்த ஒன்பது யூனிட்டும் குரூப் ஒரு தரத்துக்கு தான் இருக்கும் குரூப் ஒன் தரத்துக்கு கிடையாது ஸோ அதனால அதுவும் எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது அந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்க தாராளமா இந்த எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இருபத்தி அஞ்சுக்கு படிக்கிறீங்கல்ல அது ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் குவாலிஃபை பேப்பர் எடுத்துருவீங்க இந்த எழுபத்தி அஞ்சுக்கு படிக்கிறீங்கல்ல இந்த எழுபத்தி அஞ்சு அப்படியே உங்களுக்கு ஜிஎஸ் யூஸ் ஆயிடும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ்க்கு நூறு மார்க் படிக்க தேவையில்லை இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கானுக்கு நீங்க படிக்கணும் அதுல காம்பிரிகன் இருக்கு சினானன்ஸ் இருக்கு ஆண்டனன்ஸ் இருக்கு எரர் டெக்ஷன் இருக்கு ஜம்புல்டு சென்டன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பர்டிகுலரா ஒன்னு ஒண்ணு படிச்சுட்டு போனீங்கனாலே முடிஞ்சு தட்ஸ் ஆல் சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க டிகிரி முடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க குவாலிபிகேஷன் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம ஆப்ல இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண சொல்லுங்க யாருக்கெல்லாம் கிளாஸ் நீடடோ நம்ம கிளாஸ வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரொவைடட் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இருக்கிற பட்சத்துல சரியா சோ நம்ம இந்த டைம் வந்து சார் சொல்லியிருந்தாங்க இதுல இன்னொரு ஒரு டைம் ஆன்லைன்ல இதை கொண்டு போறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ரீசன் என்னன்னா தமிழ் அப்படின்றதுலயும் இப்ப கொஸ்டின் வரப்போகுது இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை நெக்லெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரே ரீசன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ரீசன் எதுவா இருந்ததுன்னா லாங்குவேஜ் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா தமிழ்ல ஆப்டிடியூடும் வரப்போகுது ரீசனிங் வரப்போகுது ஜிஎஸும் வரப்போகுது எது மட்டும் தமிழ்ல இருக்காங்க இங்கிலீஷ் செக்ஷன் மட்டும் ஸோ அதனால இப்ப நீங்க தமிழ்ல என்ன படிச்சீங்களோ அதை அப்படியே படிக்கலாம் தமிழ் என்ன படிச்சீங்களோ அப்படியே நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த செக்ஷன் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் அது மினிமமா ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைம் படிச்சுக்கலாம் திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க இப்ப இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் படிக்கணும்னா அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கனாலே இந்த இங்கிலீஷ் செக்ஷனை நீங்க கவர் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஓகேவா எது டவுட் இருந்தா கேளுங்க any doubt
எல்லாரும் வாய்ஸ் கேக்குதா கேக்குது சார் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இல்லையா சார் ஆஃப்லைன் இருக்கு மேம் ஆஃப்லைனும் இருக்கு ஆஃப்லைன் இருக்கு சென்னையில கொளத்தூர்ல இருக்கிறது பூம்புகார் நகர்ல எஸ்பி ஆப்போசிட்ல இப்ப சார் உங்களுக்கு டீடைல் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு டைம் இந்த சார் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இதை பாருங்க இது எம்டிஎஸ்ல இருக்கிறவங்க இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே இதுல இருக்க ஒரு ஒரு ஷிஃப்டா நீங்க பாத்துக்கலாம் சரியா அந்த மாதிரி இப்போ ப்ராப்பரா இருக்கும் சிஜிஎல்லு டிஎன்பிசிய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொவைட் ஆகிடும் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் பட் இப்போ நம்மளுடைய அந்த வைஃபை கனெக்ஷன் அப்படின்றதுனால அப்படி இருக்கு ஸோ அகாடமி புக்ஸும் இங்கே இருக்கு கிளாஸ் நோட்ஸு ஜென்ரலான நோட்ஸு எங்க படிக்கிறது வேர் டு ஸ்டடி அதே மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் வீடியோஸ்ல இருந்து ரிவிஷன் நோட்ஸ் வரைக்குமே நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் கூட இன்னொன்று நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தனியாக போயிட்டு தேடணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாமே ஒரே ஆப்லேயே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு வச்சிருக்கோம் சரியா உங்களுக்கு ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க இப்ப சார் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீடைல் கொடுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எழுதிட்டும் <laughs> எழுதி பார்க்கணும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆப்டிடியூட்ல ஒரு ஆப்டிடியூட் மட்டும் எழுதுறது அப்புறம் ரீசனிங் மட்டும் டெஸ்ட் படிச்சுட்டு எழுதுறது அப்புறம் வந்து ஜிஎஸ் மட்டும் ஜிஎஸ்ல பாலிட்டி மட்டும் படிச்சுட்டு எழுதணும் ஜிஎஸ்ல ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிச்சுட்டு எழுதணும் இங்கிலீஷ்ல வந்து காம்பிடிஷன் ஒரு ரெண்டு டாபிக் வச்சு எழுதணும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரா படிச்சுட்டு அப்புறம் டோட்டல் ரியல் டைம் டெஸ்ட் எழுதணும் நீங்க இல்ல சார் டிஎன்பி அப்ளை பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க படிங்க அதுல இருந்து மேக்சிமம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது என்சிஆர்டி தான் அதுதான் நீங்க என்சிஆர்டி எடுத்து ஹிஸ்டரி படிச்சீங்கனாலும் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது அதுல வேற இருக்காது இப்ப என்ன நான் தமிழ் மீடியம்ல இருந்து புக்க படிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்க மாதிரி இருக்குங்க சார் இப்ப தமிழ்னா ஓகே என்னதான் கொஸ்டின் தமிழ் இருந்தாலும் என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கு என்சிஆர்டி புக்க படிக்கிறது அது வந்து எப்படி சார் ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சார் இப்போ டவுட் இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு யோசிக்க வேண்டாம் ஒண்ணுமே இப்ப நான் தான் கேக்குறதுக்கே பதில் சொல்லுங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் பத்தி பாத்தீங்கல்ல அதே தான் குவாலிட்டி இல்லைன்னா அமெண்ட்மெண்ட் இதை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ பத்தி இப்ப நாளைக்கு கேக்குறாங்க எஸ்எஸ்சில எம்டிஎஸ்ல ஆர்டிகல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் என்னன்னு கேக்குறாங்க என்சிஆர்டில வேறையும் தமிழ்நாடு புக்ல வேறையுமா இருக்கு புரியுதுங்களா <laughs> அந்த புக்ல இருக்கு ஆனா நம்ம புக்ல இல்லன்றது மட்டும் தான் படிக்கணும் சொல்லுங்க 
எனக்கும் அதே சார் டவுட் வந்து நானும் டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் ஆனா நான் இப்போ வரைக்கும் தமிழ் தான் போட்டு எழுதிட்டு இருந்தேன் இங்கிலீஷ் நானும் இங்கிலீஷ்ல நான் இந்த எக்ஸாமும் எழுதல இது கொஞ்சம் எனக்கு இது ஏப்ரல்குள்ள நான் அதை முடிச்சிற அளவுக்கு சிலபஸ் இருக்குமா சார் இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் மத்த ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் கூட பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா ஈஸியா இருக்க மாதிரி தோணுச்சு கொஞ்சம் எனக்கு ஆன்சர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது நீ காட்டின கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆனா இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியல நான் படிக்கல இப்போ அது படிச்சிட முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது ரொம்ப ஈஸியா படிச்சமா டார்கெட்டடா படிக்கலாம் டார்கெட்டடா நீங்க அத படிச்சிட முடியும் இங்கிலீஷ் வந்து நீங்க ரொம்ப ஏதோ ஜெனரல் இங்கிலீஷ் மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிடாதீங்க இது அவ்வளவு எல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப நம்ம ஆப்ல டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம ஆப்ல அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை ஒன்னு ஒன்னா எல்லாத்தையுமே பாருங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருவோம் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இப்பவே போயிட்டு சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் அத பத்த பாத்தீங்கனாலே ஆறு ஏழு கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க மினிமம் ஒரு பத்து கொஸ்டினுக்கு நீங்க இப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன சின்ன டவுட்னால மிஸ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இருபது இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டினையும் நீங்க நெருங்கிட முடியும் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் தேவைப்படாது எந்த டாபிக் வருதோ அந்த டாபிக்கு மேல ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் ஹெவியா போட்டீங்கனாலே அதே மாதிரி நம்ம ஆப்ல என்சிஆர்டி புக்ஸுமே இருக்கு அதை பாத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதுங்களா என்னோட வாய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு இந்த எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறீங்களா டிஎன்பிசியில் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் எஸ் மட்டும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் போ போட்டுவிட்டீங்கன்னா போதும் எனக்கு அதை வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்குவேன் ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சிக்கும் சரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸுக்கும் சரிங்க ஸோ ரெண்டுக்குமே செப்பரேட்டாக கிளாஸஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஈவினிங் லைவ் கிளாஸை கொடுப்போம் ரெக்கார்டிங் கிளாஸ் கிடையாது இது மாதிரி சார் வந்து இப்போ உங்களுக்கு லைவாக எடுத்தரில ஸோ ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு நைன் ஸோ இந்த டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்லேயும் கிளாஸஸ் வரும் இப்போ நாளையிலேருந்து இதுக்கான பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் பிளான் ஆட்டு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டி கிளாஸஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்லேயே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் ரெகுலராக டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கல்வி டிவியோட கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் சில மெட்டீரியல்ஸ் இனிமேல் தான் ஆப் பண்ணுவோம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் போட்டுருக்கோம் இப்போதைக்கு ஸோ நிறைய சாம்பிளுக்கு தான் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஆப்பில் போட்டுக்கிறோம் இன்னும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நோட்ஸு இதெல்லாம் நிறையா நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் லைன் அப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தென் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வருது எல்லாமே இதுலேயே உங்களுக்கு ஆப்லேயே எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி டீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் ரிஜிஸ்டார் கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் சதீஷ் சார் எடுப்பார் அவர் பயாலஜி எடுப்பார் ஸோ மலர்வெளி மேடம் அவங்க வந்து குரூப் ஆஃபீஸர் பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுப்பாங்க ஸோ ஜென்ரல் ச ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ ஆஃபீஸர் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிருத்திகா மேடம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இசிக் சாருங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ கிளாஸ் எடுத்த பிரவீன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாகிரஃபி எக்கனாமி எடுப்பார் ஸோ கோகுல் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே ஸோ அவர் உங்களுக்கு எடுப்பார்
ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து பிளே ஸ்டோரில் இந்த லோகோ தான் ஸோ நீங்கள் டிஸ்பிளே தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ உங்கள் கையில் அரசு வேலை ஸோ இந்த லோகோ பார்த்து ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சர்ச் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் இந்த லோகோ வரும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ஜாயின் நிறையா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜாயின் நவு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேற ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னா கூட கீழே டிஸ்பிளே தெரியுது பார்த்தீங்களா டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் எயிட் ஸோ அந்த நம்பர் கால் பண்ணி உங்கள் டவுட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்பே கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஆப்பில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அகடமிக் கால் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபர்ஸ் டெய்லி அப்டோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்த எல்லா எக்ஸாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாம் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்லேயும் போய் ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமிங் செட்டிங்லாம் இருக்காது இங்கே வந்து எல்லாமே டைமிங்கோட இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகாடமி ப்ரீவியஸ் கொஷின் ஆகட்டும் ரிவிஷன் நோட்ஸ் ஆகட்டும் இனி இதெல்லாம் வந்து சாம்பிள் தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இனி நிறையா விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ரெண்டு கிளாஸஸ் போயிட்டுக்குது ஸோ ஆஃப்லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எஸ்பிஐ பேங்க் ஆப்போசிட் குளத்தூர் பூம்பர் நகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்லைன் டேரக்ட் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சென்னையாக இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இங்கே டேரக்டாகவே கிளாஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா ஆஃப்லைனில் என்ன ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸும் உங்களுக்கு எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸாக கொடுத்துருவோம் ஸோ டவுட் செக்ஷன்ஸ்க்குன்னு தனியாக டைம் கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்போவே எங்களுக்கு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேட்சில் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ டவுட் இருந்தாலும் இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி கால் பண்ணி கேட்டுங்க வேறு ஏதோ டவுட் இருக்குதா இப்போ உங்களுக்கு ஹலோ கேட்குதுங்களா எல்லாத்துக்கும் ஹலோ சார் ஓகே மேம் ஓகே ஸோ வேறு ஏதோ டவுட் இருந்தால் இந்த நம்பர் கால் பண்ணி கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ வேற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பில் வந்து எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி இன்னும் ஃபோர் டேஸ் தான் டைம் இருக்குது லாஸ்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் ப்ராப்ளம் வரும் செவன்டீன் தான் லாஸ்ட் டேட்டு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ஸோ அப்ளை பண்ணாதீங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓகேங்க தேங்க் யூ சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க வாய்ஸ் கேட்குது மேம் சொல்லுங்க ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுருந்தோம் மேம் ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஒரு எக்ஸாம் மட்டுங்களா மேம் டியூர் டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மே மந்த் வரைக்கும் உங்களுக்கு டியூரேஷன் மேம் ஓகேங்களா ஸோ மே மந்த் வரைக்கும் டியூரேஷன் ஸோ இனி வரப்போகிற எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் எக்ஸாம்ஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கேட்டுக்கிறாங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரப்போகுது ஸோ இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிடுவீங்க இனி வேறு ஏதோ ஆன்லைன் பேட்ச் போட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்சில் வரும்போது ரெடியூஸ் ஆயிடும் ஸோ இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ண ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிடுவீங்க அந்த பேட்ச் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த பேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆஃபர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் உங்களுக்கு ஈவினிங் கிளாஸஸ் லைவ் கிளாஸாக கொடுத்துருவோம் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஆப் ஆப்பில் போட்டுருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே சாம்பிள்ஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போவே போய் டவுன்லோட் பண்ணி ப
உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் கிலபசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000